cleptómano. ¿Qué roba en realidad? ¿Roba objetos que desea tener o roba simbólicamente el amor que no ha recibido de su madre durante los primeros tres años de vida? Podemos decir en este sentido que el niño o adolescente que roba es un ser robado de amor. Debemos saber que hasta los tres años resulta normal que el pequeño sustraiga los juguetes de sus hermanos o se quede con algo que vio en una tienda. En esta época no está aún desarrollada la noción de lo mío y lo tuyo. Pero más allá de estos años, debemos comenzar a preocuparnos. Donald Winnicott, en su libro El impulso a robar, nos dice que el niño que roba no busca el objeto del que se apodera, busca una persona, busca a su propia madre, pero no lo sabe. Para él, la fuente de satisfacción no es una estilográfica robada en una tienda, ni la bicicleta perteneciente al vecino. Un niño que está enfermo de esta forma es incapaz de disfrutar con la posesión de objetos robados. Solo actúa sus impulsos primitivos de amor. En ciertos casos puede tratarse de una costumbre adquirida que ha observado en algún familiar cercano quien suele llevar a la casa objetos sin mucho valor pero que no le pertenecen. Si tu hijo lleva con frecuencia al hogar objetos de la escuela que no son de él, es esta una oportunidad de autorreflexión para ti mamá y para toda la familia. Consulta con tu médico o un psicólogo quienes te ayudarán a resolver este problema. Esta ha sido otra entrega de Universidad de la Familia, ahora sí, desde aquí, desde Chaviano Estudios, nuestro principal patrocinador. Hasta la próxima semana. <música>